everybody? This is your boy Mr. Blaze and I'm back with another anxiety video. But this time, I'm going to be sharing you my own personal coping mechanism pag, a pag ako inaatake ng panic attack or anxiety attack. So check it out! Here we go! Uh, use deep breathing. Ano ibig sabihin nun? Pag inaatake ka, syempre pag dininervyos ka, ano ginagawa mo na una? There you go. That's how you do it. Deal with it. Pag may stress ka, ano ginagawa mo? <sighs> diba? Gumaganyan ka lagi pag nag-deep breathing ka. Pero, the way you deep breathe is, uh, di, wag mo siya, wag marami. Like, <sighs> tapos, <sighs> no, just only one at a time lang. Kasi pag sinosobrahan mo kasi, nahihilo ka niya, naubos ang oxygen sa utak mo. Kailangan chillax ka lang. You know what I mean? So, that's the first thing I do. Kasi, before kasi, lumala yung situation ko sa anxiety or sa panic attack alam ko na na deep breathing mo na ako bago ko i-deal yung ibang symptoms na nangyari sa sarili ko alright number two ah, may ano pala ako Nag, uh, I, I put a list I wrote a list para at least alam ko ang mga step by step na nga sinasabi ko alright so check it out number two is uh, recognizing that you're having an anxiety attack or panic attack what does it mean pag recognize dapat alamin mo talaga ang nangyayari sa iyo. Syempre, sa, a, a lot sa atin, especially sa mga newbies na nakaranas ng anxiety attack or panic attack, hindi nila alam ang nangyayari sa kanila. The first thing na pumasok sa utak nila is what? Is that they're gonna die from a heart attack. Pero, sa totoo lang, bata ka pa, wala ka naman, you think that you're, you know, you're healthy, and then to feel that way that you're going to have a heart attack no malayo yun pero the thing that I ang ginawa ko because syempre I have an anxiety for a long time na diba so it happens to me so many times so many times pa ulit ulit pa ulit ulit that's why every time I have anxiety syempre hindi naman natin hinihingi to dumadating lang sa atin to pero the thing is kailangan mo alamin kung anong gagawin mo right Alright, the first thing that I, uh, the second thing that I do is I recognize it. So, sabihin ko sa sarili ko na, um, alam mo, nangyayari na, lagi nangyayari na sa akin to. Alam ko na to eh. Walang, mangyaya, walang may mangyayari sa akin. Kasi, um, especially sa mga bago, di ba, pag in ka, hindi mo alam mo na nangyayari sa'yo. Parang, takot na takot ka. Right? You're very, very scared and you think that mamamatay ka na talaga whether sa kung anong sakit dyan or especially, pero number one talaga na iniisip ng mga tao, mamamatay sila through heart attack. Kasi, syempre, yung heart rate mo, sobrang bilis na. Kasi, pag nirecognize mo yung ano mo, nirecognize mo yung symptoms mo, mas easy sa'yo makabalik sa normal. Kasi, sa akin kasi, matagal na akong nagkaroon ng anxiety. So, when I recognize my, ano, when I recognize what I'm, uh, anong naramdaman ko, na eto na anxiety na naman to nangyari na sa akin to ilang beses na walang mangyari sa akin masama okay so kaya ko to so sa mga sa mga old school na na mga mga nagkaroon ng anxiety this is the fastest way you're going to deal with it by recognizing it na walang mangyari sa iyo okay so we'll go to uh, number 3 number 3 sa akin na i close my eyes nag Siyempre, I close my eyes because I want to know na uh, hindi ko gusto ma-distract sa mga, sa, especially pag sa public area ka, ang daming sa tao, you close your eyes kasi siyempre, I don't want to see everybody kasi mas lalo ako mapapanik. So this is what I do, I just close my eyes after I recognize it, I, I will tell myself that, okay, I'm going to be okay, kaya ko to, <sighs> kaya ko talaga to. So there you go, number three is close your eyes. Pero sa akin lang ha, this is mine, I don't know if it's going to work sa inyo umagana sa inyo to pero sa ibang uh, lahat tayo iba-iba ang ang coping mechanism natin so you have to find that find it out on your own pero i hope this uh, this uh, ang sa akin makatulong din sa inyo all right so number ano naman tayo number number 4 na tayo okay number 4 is uh, we have to pra practice mindfulness kasi syempre sa atin minsan pag nangyayari na sa atin especially hindi hindi sa loob ng bahay or whatever especially pag nasa labas ka 
di ba sobrang panik ka para ayaw mo mapahiya sa ibang tao or may mga kasama ka ayaw mo pahiya so sometimes uh, nadidetach tayo sa reality nadidetach tayo nasiseparate tayo sa reality so this is what I do so ako ay I, I practice mindfulness kasi mahilig ako mag uh, mag-shake ng paa ko di ba may mga nagtatawa nagsishake-shake ng paa ng gano'n-gano'n doon ako nagsishake ako ng paa kasi tinitinan ko lang alam ko ng anxiety ako or, or iba nagsishake ng hands or whatever Basta you have to practice, i-focus mo lang self mo doon sa nangyayari. Kasi pag hindi mo pinapaba- pinapabayaan mo yan, mas lalo kang magkaka-panic attack or, or mag-anxiety pa. So sa akin lang, this is what I do, I, I practice my, uh, my mindfulness. Hindi ko siya, kasi minsan di ba pag na-attack ka, may kasama ka, sabi ko, na ano ka, nangyayari sa'yo? Ah, ah, okay lang ako, okay lang ako, parang, parang you're scared, ayaw mo sabihin sa kanila ano nangyayari sa'yo. You, want, you don't want to be embarrassed. So, sa akin, that's what I do. I just, you know, concentrate on sa, sa tuhod ko or whatever sa paako na I keep moving my I keep moving myself. All right, number uh, five. Uh, ang ginagawa ko, I focus uh, on an object. Uh, I try to focus on an object. Oh, sige, uh, let's say, um, nilik ka sa cellphone mo, di ba? So, ang ginagawa ko minsan, I open I, 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 my app again. Kasi gusto ko mag-concentrate sa game na yan. Kasi I don't want to concentrate sa nararamdaman ko. Kailangan talaga ibahin mo ang focus mo talaga eh. That's why you have to focus on something. Not only in games, you could focus on something you like. Or, you know, gusto ko magsulat. Gusto ka mag... Uh, basta you have to do something lang. Huwag, huwag, huwag ang isip mo, i-focus mo sa nangyayari sa'yo. Kasi kung isipin mo na, oh my gosh, I'm scared. Talaga matatakot ako. Anong nangyayari sa akin? Mas lalo ka matatakot. That's why you have to hindi ka mag-focus sa ano mo, focus ka something na gustuhan mo. You know what I mean? You could focus on some material stuff or whatever. Sa akin, games lang. I focus on a game or I I do music, I, I, I write something or whatever. Basta, basta ma- tanggal lang sa isip ko yung nararamdaman ko. Alright, let's go to number six. Uh, number six is, uh, I use uh, muscle, rela- uh, te- muscle relaxing, relaxing te- uh, relaxation technique. Uh, what does it mean? Like, sa akin kasi ay ano uh, next uh, stretch ako I stretch next stretching ako I don't I don't know why I don't know why but sometimes hindi ko naman nagagamit to kasi pag sa labas kasi ayaw mo naman magstretch di ba ayaw mo magkita ang nagaano kasi sabi oy ano nangyari sa kanya but ano may ano to may basketball ba to may ano to next stretching na to ah. so sa akin ang pag sa bahay lang I stretch kasi sa, ang ang tension ng katawan natin pag inaatake tayo sobrang higpit ng ano natin mga muscles that's why you have to stretch it out You have to stretch it out. Alam mo kasi na parang basta, basta that's how that's how I do it on my, on my own, you know. So number seven tayo. Number seven is I uh, I, pic- I picture a happy place. Anong happy place ko? Sa totoo lang happy place ko dito sa bahay, especially sa room ko. Dito ako kasi tumatakbo eh. Every time magkaroon ako ng anxiety, whether I have it outside, umuwi ako sa bahay. Umuwi ako tapos pumupunta ako sa kwarto ko. I don't, hindi ko alam eh, kasi dyan ako na, dyan ako comfortable, parang safe, parang safe house ko, or safe, safe ako dito. Especially if uh, you have somebody with you, especially your wife, your girlfriend, some, somebody really, really close na pwede mo masabihan ang ramdaman mo. That is a good uh, way to cope with your, ano, with your anxiety pag inaatake ka. Kasi, they will comfort you, sasabihin nila sa'yo na, you're gonna be okay, don't, don't, don't be scared. Kasi siyempre, pag tropa mo, tatawanan ka lang nila. Ay, ano lang, nag-anxiety ito. Ah, tatawanan. Mas lalo ko mag-anxiety. Right? So, I picture my happy place. Well, it could be, your happy place could be somewhere else. It could be a beach or whatever. Just close your eyes and picture out something else. Sa akin kasi dito eh. Dito sa bahay. So, umuwi ako sa bahay. Ang lupit, no? Pero pag sa labas ako minsan, nawawala rin kasi siyempre, ang ibang ang tips ko, ang techniques ko ang ginagawa sa akin, gumagana rin kasi syempre the number one thing is na-recognize ko kasi nag-anxiety na ako yeah. alright number uh, eight uh, sa akin para mawala ang anxiety ko nag engage ako sa mga light exercises um, minsan nangyari sa akin ito nagkarpanik attack ako syempre ang, ang heart rate ko sobrang bilis right so sabi ko sabayan ko kaya ng takbo to so gabi pa yon tumakbo ako. Ang pinis, talaga gusto ko pagurin sa sarili ko, takbo ko, takbo. Kasi syempre, pinapagod na sarili ko, sige, takbo ka. So, tumakbo ako. Alam mo, sa totoo lang, pagbalik ko, nawala, nawala siya. Sobrang pagod ako na pagod, nawala siya kasi 
um, na, na, na anong utak mo kasi na gusto nag exercise ka eh. Nawawala ang isip mo sa anxiety mo, nagpo-focus ka sa exercise mo. It does really help. Nakakatulong talaga yan. Kung kaya nyo mag-exercise, gawin nyo. Kasi talagang nakakatulong ang exercise. Alright? So, number nine. Oh, ito number nine. Uh, hindi nyo alam to, pero ang lavender, ang, ang lavender oil, mabango siya. It can help you. Uh, nakakatulong sa'yo yan eh. Kasi, parang sa akin kasi, re- nakaka-relieve sa akin ng stress. Kasi pag namoy ko, parang ano siya eh, parang hindi siya malakas sa akin. Mabango siya na parang comfortable siya sa akin. When I smell it, I feel uh, soothing. Uh, parang ano lang, parang ewan ko ah, pero should try lavender. Try lavender yan. Sa akin, I try lavender. Inaamoy ko, or I put it in my head, I put it uh, on my nose, para maamoy ko lang, I put it right here, whatever. So, okay, so yun. So, yun ang mga ginagawa ko. Kasi, ang number one talaga, ang gagawin yung number one talaga sa akin, ha, sa akin, i-recognize yun lang. I-recognize yung na-anxiety kayo. At saka, walang mangyayari sa inyo na masama. Tandaan nyo yan. If you know that you're having an anxiety attack, do not, do not, ano, do not, do not think about that you're going to die. You have to listen to yourself muna. No? Listen to yourself. Alam ko, hindi, ma- hindi madali lang, hindi mala- uh, madali lahat ito ang sinasabi ko. Kasi syempre, pagbago ka, bahala ka sa buhay mo, tatakbo ko sa ER. You know what I mean? Hindi mo ma-apply lahat to kasi hindi mo na talaga maisip to. Pero, if you get a chance na atakihin ka ulit, hindi naman natin hinihingi na atakihin tayo ulit or we're gonna have a panic attack or anxiety attack. Try to do the steps. Try to recognize it. Recognize mo na wala, wala to. Hindi ako mamamatay nito. Kahit anong gawin mo, sige. Do damage on myself. Talaga, lahat ng symptoms sa akin, nagkakrabi ng heart rate ko, hindi ko na talaga alam kung ano nangyayari to. Mamatay ako. Pero hindi, hindi ka mamatay. Okay? So, I hope na nakakuha kayo ng tips or naka, naka, ano kayo, naka, naka, feel kayo na gagana sa inyo yan or should try it or whatever. Pero sa akin lang, that's how it is. Uh, that's how I deal with my own anxiety attack or anxiety or uh, panic attack. So, maraming salamat sa inyong nanonood and I hope sana um, keep continuing um, messaging me kasi binabasa ko rin ang messages nyo. May mga some of the people na mas malala sa inyo dyan. Uh, nag-reply ako sa, sa kanila kasi pasensya nyo na ako hindi ko ma- makapag-reply sa sobrang dami na messages but I, I'm so I'm so happy na marami rin uh, kayo mga hindi lang ako nag-iisa sa mundo. Marami tayo. Okay? There's millions and millions of us in the world. So, hindi kayo nag-iisa. Um, mabuhay kayo. Please subscribe on my channel, Mr. Blaze. Uh, I hope na makatulong sa inyo to and uh, try to use the tips. Okay? Peace out. One love. Mr. Blaze. Anxiety boy! <laughs>